여러분 반갑습니다. 지난 50번째 이야기는 호흡곤란, 숨참 치료와 예방법을 살펴보았습니다. 오늘 이야기의 이미지죠. 핏대가 서면, 핏대가, 핏대가 서면은 갑상선 질병이 온다. 본 이야기 시작 전에 이 구독을 한번 눌러 놓으시면 쉽게 다음 강의를 접할 수가 있겠습니다. 이번 51번째 이야기는 갑상선 항진증 저하증 질병의 예방과 치료법을 살펴보겠습니다. 왜 핏대가 서느냐? 그래서 갑상선 기능이 왜 떨어지고 또 기능이 너무 또 앞서가는지 살펴보겠습니다. 저희 책 학원 78쪽에 있는 것입니다. 먼저 갑상선이란 뭐냐? 목의 앞쪽이죠. 턱 밑에 목의 앞쪽에 있는 갑상연골과 갑상선으로 구성이 되어 있습니다. 위쪽에 흔히 목에 볼록한 부분 이게 갑상연골이고 그 밑쪽에 있는 이게 갑상선이죠. 그래서 이 갑상선에는 많은 풍선, 풍선과 같은 여포 속에 끈적거리는 갑상선 호르몬이 티로글로블린이라는 단백질에 결합된 상태로 끈끈하게 저장이 되어 있습니다. 그래서 피, 피 속에 호르몬이 티옥실이 많으면 적게 생산하라고 명령을 하고 적으면 또 많게 생산하라고 간내의 시상 하부에서 이 명령을 내리면 갑상선에서 생산이 되고 혹은 음, 생산을 중지하고 이렇게 상호 연결된 작용으로 그 양이 조절되게 됩니다. 두 번째는 이 여포 속에는 는 호르몬이 세포 핵속으로 들어가서 단백질 합성을 촉진하게 되는데 이 티룩신이 미토콘드리아에 작용해서 산소 사용을 조절해서 체온을 조절하고 혹은 혈중에 있는 콜레스테롤 수치도 내리는 기능을 가지고 있습니다. 근데 이 호르몬이 정상적인 성장과 발달에 필수적인데 이게 아주 만약에 많이 부족하다 하게 되면 외소점, 난쟁이 혹은 지체 장애가 생길 수가 있습니다. 세 번째는 이 갑상선이 과다하게 분비되는 것을 갑상선 기능 항진증이라 하죠. 여성이 더 많아요. 왜? 여성이 남성보다 혈중 적혈구 수치는 낮고 염증, 혈장 수치가 남성에 비해서 훨씬 높습니다. 그래서 일곱 배 정도의 정도로 더 많은 여성 환자가 있다는 것이죠. 이 갑상선이 문제가 되면 더위를 심하게 느끼게 되고 체중이 감소하는 데 반해서 강한 식탐 작용이 생겨요. 그래서 식 어떻게 보면 항진증은 먹어서 더큰 질병을 만들게 되는데 음식 습생 조절 잘 해야 됩니다. 식탐이 생길 때는 식탐이 사라진 이후 30분 이후에 식사를 천천히 꼭꼭 씹어서 드시는 게 좋겠습니다. 또네 번째는 갑상선 호르몬 즉 티독신이 비정상적으로 부족하면 갑상선 기능 저하증이 됩니다. 이렇게 되면 기운이 빠지죠. 그 대신 피부가 거칠고 체중이 또 증가합니다. 여성의 경우 월경 때 가다 출혈이 생기고 또 임신도 잘 되지 않는 특성을 가지고 있습니다. 두 번째, 그럼 왜이 갑상선 항진증과 저하증이 저하 장애가 생기는? 이유가 뭐냐 한번 살펴보겠습니다. 이 사람은 지금 
갑상선 연골이 갑상선 거북이 등껍질처럼 생겼다고 해서 갑상선이라 하는데 이게 너무 많이 튀어나왔죠 왜 튀어나왔냐 여기 있는 이 핏대 보세요 핏대가 너무나 압력이 많아서 아주 커져 있습니다 이러면 결국 뭐냐 이 핏대가 서면은 여기에 산소 양분을 공급을 할 수가 없기 때문에 생기는 현상입니다 첫째 이 핏대 이 대증맥이죠 이게 대증맥이죠 핏대가 서면 갑상선이 비대해집니다 즉이 핏대 갑상선 이 단단해진다는 얘기죠 여기는 이 부위가 단단해진다는 이야기죠 이 부위가 그래서 이 쳤을 때 조금 아프다 그러면 이미 갑상선이 압이 높은 거예요 그러면 내 압도 높아지고 이 갑상선이 단단해진 이 핏대가 쓴게 가장 주된 원인인데 이것은 잘못된 음식 습관으로 위장 경기를 해서 대정맥 핏대의 혈류가 오래도록 압력을 받아서 늘어서 생기는 현상입니다. 따라서 갑상선 항진증은 식탐을 가장 주의해야 됩니다. 두 번째 원인은 생활하다 보면 우리가 환경적인 충격, 소리, 온도, 습도, 바람, 기후, 음식, 뭐 열, 불, 약 이런 충격의 경기나 놀람으로 인해서 놀라게 되면 우리 몸에 혈중 염증 지수, 즉 고름이 많아지죠. 그러면서 면역 기능이 현저하게 저하됩니다. 즉 자가 항체 기능이 약하고 적혈구 수치가 부족하게 되면 특히 여성의 여성에게서 목에 목 갑상선에 염증이 더 많이 집중되어 생겨나는 질병입니다. 사람마다 그 염증이 차이는 부위가 다 다르죠. 간에 차이면 간암, 폐에 차이면 폐암, 위에 차이면 위암, 무릎에 차이면 관절염 이렇게 되는 겁니다. 이것은 목에 차, 목에 염증이 집중되는 현상이 바로 갑상선 질병이죠. 세 번째 원인은 염증이나 종양으로 갑상선이 비대해짐 이미 이게 커지면 요도가 결핍되고 그에 반해서 갑상선 호르몬의 분비를 증가시킵니다. 즉 갑상선 호르몬의 피 속의 혈중 농도가 낮으면 시상 하부의 명령으로 호르몬을 과잉 생산하게 되면서 갑상선 항진증을 만들고 갑상선이 더 붓고 커지게 됩니다. 그 반대로 이 혈류 장애가 생겨서 염증으로 막혀있기 때문에 그 보낸 티록신이 체내에 사용되지 못하고 계속 축적되어 있으면 혈중 농도가 갑상선 수치가 높으면 반대로 간 내의 시상하부의 명령으로 호르몬 생산을 정지시키는 게 바로 갑상선 기능 저하증입니다. 자, 세 번째, 갑상선 기능 항진과 저하의 정세를 보겠습니다. 지금 눈알이 막 튀어나오죠. 이런 현상이 생기죠. 첫째, 갑상선 기능 항진증입니다. 그 갑상선 연골이 튀어나오고 부는 사람. 저는 보세요. 목 비교적 깨끗하죠. 이게. 핏대도 거의 없어요. 여성에게 특히 많이 나타나는데 항상 체온이 정, 증가하고 덥고 답답하고 혹은 뭐 상체 열이 많다 땀을 많이 흘린다 이런 사람이죠 이런 사람은 심장의 박동수가 빠릅니다 80배 이상으로 빠른데 반해서 기초 대사량이 소모량이 많아지니까 체중이 점점 점점 감소되는 현상이 나타나죠 이때 식욕이 왕성해지는데 이 왕성할수록 위장 핏대 위장 대동맥을 더 압을 높여서 더 핏대를 더 서게 만들어요. 그러니까 악순환이 계속 반복되는 거죠. 심한 경우 심, 심장마비의 우려가 높고 안구가, 안구가 이렇게 돌출되고 얼굴이 길어집니다. 또 눈꺼풀 사이의 간격이 넓어지거나 갑상선 종량으로 발전할 수 있습니다. 자, 이렇게 얼굴이 길어지죠. 한번 보세요. 얼굴이 이렇게 길어집니다. 이 친구는 제 카페에서 제 카페에서 일곱 가지 이상의 각종 병 
뭐 갑상선 항진증에서 머리 이상이 생기는 뭐야 뭐야 병에서 그 다음 공황장애에서 뭐 척추 디스크에서 한 일곱 가지 병명을 가지고 있는데 혈류 손따기를 해서 1년 후에 제가 부산 정모 때 만났는데 얼굴이 이렇게 바뀌었어요. 한번 보세요. 이렇게 바뀌었습니다. 그래서 이렇게 고친 다음 대학도 이제 졸업을 했는데 다시 한번 보세요. 음, 빼기 안 되네요. 음. 아무튼 이렇게 모양이 바뀌었습니다. 전부 착 달라붙었죠. 다 올라갔죠. 자, 갑상선 기능 저하증이 생기면 반대가 됩니다. 체중이 자꾸 붙어요. 그 대신 몸 전체가 저체온이 되죠. 피부나 조직에서 혈중, 뮤신 단백질이나 이런 게 축적이 되어 있고 유리 지방상이 축적되어 있기 때문에 피부가 자꾸 붓고 체중이 증가합니다. 이 기능 저하증이 매우 심하여 갑상선 호르몬의 수치가 매우 낮으면 자꾸 체온이 떨어지고 저혈압과 함께 혼수 상태에 이르는데 이를 점액 수정이 나죠. 이럴 경우 성격과 행동이 느리며 피부가 거칠어지고 무기력해지고 우울증이 생기고 과다출혈 임신이 잘 되지 않기도 합니다. 자, 갑상선을 건강하게 만든 방법. 갑상선의 기능은 바로 엄지손가락, 엄지손가락에서 나타납니다. 엄지손가락이 이렇게 굴고, 굴어야 되는데 옆에 봤을 때 이렇게 여기가 좁고 좁아지거나 요 정면에서 봤을 때 여기가 좁아지죠. 여기 좁아지면은 갑상선 기능이 떨어진 사람이에요. 자, 손 굵게 이렇게, 이렇게 굵직하게 이렇게 되어야 되는데 여기가 좁아져요. 좁아져가게. 또이 부분이 이렇게 좁아집니다. 또이 부위가 잘록하게 많이 들어가요. 자, 그건 뭐냐? 이 손가락 지압하면 돼요. 첫째, 엄지 손가락 끝이 좁고 납작하면 끝과 첫 번째 마디를 자주, 자주 주물러 지압하고 지압하면 넓어지고 굵게 됩니다. 복원력이 뛰어나요. 그래서 이 손가락, 이래 돼 있으면 뚝 눌리면 바로 복원이 돼야 됩니다. 여기 눌렀을 때. 그래서 여기 끝을 이렇게 자주 비벼줍니다. 그 다음에 마디도 불, 첫 번째 마디도 이렇게 자꾸 비벼줘요. 이렇게. 비벼주어서 5분 내지 7분 지나면 훨씬 목이 좀 시원해지고 기간이 살아납니다. 자, 그 다음 두 번째. 이 갑상선 항진증은 식탐이 막 생기죠. 이때 먹을 때 급히 빨리 먹으면 핏대가 더 쓰고 갑상선이 더 죽어요. 그래서 천천히 오래 꼭꼭 씹어 먹으면 침샘이 살아납니다. 이 침샘이 살아나면 핏대가 부드러워지고 척추가 발라지고 갑상선 혈류가 살아나기 시작합니다. 많은 침을 만들어야 됩니다. 그러니까 천천히 꼭꼭 씹어 소식하면 은 갑상선이 서서히 점진적으로 좋아집니다. 절대 급히 빨리 먹으면 갑상선병은 고칠 수가 없습니다. 세 번째 음식으로는 요도 성분이 부족하기 때문에 요도 성분이 많은 해조류, 미역, 김, 굴 이런 것을 섭취하거나 그 다음 항산화 음식이 풍부한 풍부한 이런 뭐 여름철에 가지 같은 거 먹으면 되게 풍부하죠. 그러면 혈중 디옥신의 농도가 증가됩니다. 그 다음 혈중 갑상선을 자극해서 그 농도를 정상적으로 만들어주게 됩니다. 네 번째는 핏대를 지압하는 방법이에요. 이미 핏대, 여기 있는 핏대가 이렇게 좌우 핏대가 이렇게 핏대를 만지면 딱딱해져 파이프처럼 딱딱해져요. 그래서 만지면 아파하고 눈물이 뚝뚝 떨어집니다. 첫 번째는 A 부분, 목의 가장 중앙 A 이 부분을 A 이 부분을 좌우 엄지와 검지를 이렇게 눌러서 계속 계속 아래쪽으로 해주면 좋아요. 정맥이니까 심장 쪽으로 피를 내주면 내 앞도 낮아지고 핏대가 점점 부드러워지는데 눈물 나도 아프지만 계속 만치면 서서히 안 아파지고 결국은 뭐냐 아프지 않게 되면 갑상선이 어느 정도 많이 회복이 됩니다. 그래서 A 부분을 엄지와 검지로 지압해서 부드럽게 만듭니다. 만들어줍니다. 그 다음 하동맥궁 
여기 팔로 가는 동맥과 이 정맥과 이 만나는 이 부분 세골이 세골이 나죠 앞쪽에 그래서 이 대동맥의 높은 압력으로 대정맥의 혈류가 막히고 늘어져 있었어 세골 쪽에 있는 세골 쪽에 있는 하동맥군 요 지압 이이 이 부분을 등 쪽으로 여기 눌러서 등쪽 이렇게 시키면 눌러서 눌러서 이렇게 지금 밑쪽으로 등 쪽으로 이렇게 계속 눌릅니다. 처음에 여기 넣으면 또 멋진 아파요. 근데 좀한 5분 지나면 막 터림이 드르르 나고 빵기도 나면서 서서히 덜 아프게 되고 어? 한 시간 지나도 또 아무 없어요. 더덜 아프게 되고 하루 정도 지나면 많지만 그 통증이 많이 사라집니다. 이 통증이 안 나면 결국 갑상선이 살아나게 됩니다. 그게 지압법이에요. 첫 번째가 엄지손가락 지압 두 번째가 음식 천천히 꼭꼭 씹고 세 번째가 요도 성분이 많은 음식 섭취하고 네 번째가 핏대를 목에 핏대를 딱딱한 핏대를 부드럽게 만들어주고 다섯 번째가 쇄골 밑에 있는 하동맥궁을 눌러서 내압을 낮춰주면 갑상선이 많이 개선이 됩니다. 다섯 번째 그럼 갑상선 항진 저하증 치료 혈류 손따기를 살펴보겠습니다. 요 딸쯤이에요. 주로 이 엄지 손가락을 많이 다쓰면 좋은데 요 파란색 원암 보이죠? 이렇게 좁아져 있으면 갑상선 기능이 떨어집니다. 먼저 초록색 원암의 엄지 손가락 끝이 납작하고 좁아져 있다면 목의 편도와 기관의 혈류가 느린 사람으로 손의 반대편 조직의 질병이 잡습니다. 반대편 쪽이 손의 더 좁은 쪽, 더 끝이 뾰족한 쪽의 반대편 갑상선 기능이 더 떠지고 기관도 더 막혀 있어요. 그래서 이걸 자주 만져주거나 혹은 이미 체내 염증이 많기 때문에 갑상선이 문제가 된 거기 때문에 앞서 이야기한 수정냉증 3차 따기를 하고 이걸, 이것을 다스려 주어도 좋습니다. 자 순서에 따라 처음에 C 플러스 손톱 쪽이죠 C 플러스 쪽그 다음 D 플러스 쪽그 다음 A 마이너 새끼손가락 쪽 손톱 쪽이죠 그 다음 마 바로 엄지손가락 끝이죠 그 다음 E 플러스 엄지손톱 쪽이죠 그 다음 마2 엄지 첫 번째 마디와 두 번째 마디 쪽마 플러스 4. 그 다음 다9 다9 위치 합니다. 다 플러스 9 위치 에, 필요하면 그마8 다 4는 필요하면 추가로 따져도 좋습니다. 자그 다음 3일차 따기로 3일 한 번씩 발가락 습 10기단 따기를 해줘도 핏대가 좀 부드러워집니다. 그리고 혈류가 탁 내려오기 때문에 내압도 낮아지고 잠자기도 편해져요. 에, 그래서 수정냉증 3차 따기 과정을 마치고 갑상선 혈류 따기를 3, 4회 정도 하고 나면 한 6개월 후 정도 지나면 고혈압이 되어 있던 사람은 혈압이 정상을 찾게 되고 특히 여성의 경우 저혈압인 사람은 1년 후에 혈압이 정상으로 돌아옵니다. 그러니까 1년 동안 계속 적격 수치를 높이고 그 심장의 박동수를 서서히 낮추어서 1년 후에 정상적인 저혈압이 정상혈로 바뀌고 갑상선 기능도 정상을 찾게 됩니다. 자, 갑상선이 살아나면서 생겨날 수 있는 명현현상 호전 반응을 살펴보겠습니다. 그래서 갑상선이 안 좋은 사람은 목을 늘 따뜻하게 이렇게 딱 좋아서 목을 늘 따뜻하게 해주고 휘어진 경추, 목뼈를 바라잡기 위해서 안고 서기 운동 앞서 강, 앞선 서앞 강좌 한번 보세요. 이걸 하루에 10회 정도 꾸준히 해주면서 비역구배 호흡을 하루에 10개 정도를 해주면 갑상선 기능이 계속 좋아집니다. 그리고 무조건 음식은 음식은 천천히 꼭꼭 씹어 소식하면은 턱관절이 살아나요. 그 다음에 위장 기능도 
살아나고 경추가 달라지고 고관절 기능까지도 좋아질 수 있습니다. 천천히 꼭 쉬면 중요해요. 특히 음식이 막 당길 때는 절대 급히 빨리 먹어서는 안 됩니다. 당길 때는 한 30분 참고 그 다음 천천히 드세요. 다스는데 어딘가 이런 염증이나 고임이 나온다. 그 다음에 이거는 완전 대박 난 거예요. 그 다음에 갑상선에 만약에 마2 음지 마, 마 원, 마투의 이 지역에서 고임이 나왔다 그러면 갑상선이 바로 좋아질 수도 있습니다. 그래서 마투나 마 플러스 위치에서 혹은 다사에서 농백혈, 농백혈, 염증이 나왔다면 이건 정말 축구할 일입니다. 기관과 편도가 살아나고 위장이 좋아지는데 이때 가벼운 몸살을 할수 있습니다. 왜? 열을 올려야만 갑상선에는 여포, 여포의 조직이 살아나기 때문에 열열 내는 것입니다. 따기 위해 또 기관이 살아나면 갑상 연골이 간질간질거리면서 뭐 간질거리가 기침을 할수 있는데 이거는 여포에 차인 염증이 빠지는 현상이니까 즐겨야 되겠죠. 또 편도에 뭔가 걸린 느낌 뭐 걸린 느낌이 드는 것도 마찬가지입니다. 이거는 이 여포에 차인 염증이나 편도 염증이 빠지려고 발악하는 현상인데 아직 이 기관이나 갑상선의 혈류가 완전히 정상화되지 못했기 때문에 생기는 현상이에요. 이때는 제 강의, 직전 강의 50강을 한번 살펴보면서 호흡장애, 호흡곤란 예방과 치료를 한번 다스려주면 폐가 살아나면서 갑상선도 더 빠르게 회복이 됩니다. 자, 갑상선 항진증과 저하, 저하증, 이 갑상선 암 등은 근원적인 치료 방법을 찾기가 매우 힘이 듭니다. 그냥 뭐 갑상선 좀안 좋다고 막, 막 갑상선 떼어내는데 우리 인체는 다 필요한 것들이에요. 절대 떼어내지 마시고 손따기로 다스리면 다른 어떤 약이나 어떤 치료 효과보다도 효험이 아주 높으니까 한번 실천해 보시기 바랍니다. 왜 공짜죠? 자기 스스로 자기 손 따서 자기 자신의 몸을 자기가 치료하는 학문이 바로 제3의학입니다. 한번 실천해 보시기 바랍니다. 예, 오늘, 예, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 내용이 뭐 듣기 편했다면 구독, 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 자, 다음 강의는 지금 더위에 지쳐 실신한 장면이죠. 자, 다음 52번째 이야기는 더위를 먹었다. 어, 병원에 가니까 질병의 원인은 없는데 나는 미치겠는데 병명이 안 온다. 그러면 전부 다 더위를 먹은 거예요. 그래서 다음 강의는 일사병, 열사병, 열경련, 열실신 또 물을 너무 많이 먹어서 실신하는 경우도 있습니다. 물 중독 이야기까지 함께 살펴보겠습니다. 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.